Ah, mon cher Carnot. Je suis content de vous voir. Pourquoi restez-vous dans l'opposition Ne suis-je pas aussi républicain que vous Je crains que ce ne soit plus pour longtemps. Un homme d'État qui gouverne, cela ne s'était pas vu depuis 89. Gouverner la France, après 12 années d'événements aussi extraordinaires, n'est pas chose facile. Certes, mais vous êtes resté militaire, mon ami. Et c'est là votre excuse de confondre gouverner et commander. Oubliez-vous, Carnot, que je viens d'apporter la paix sur la terre. Obtenu des Anglais la liberté des mers. Sauver ainsi l'industrie française. Signer l'amnistie de 140 000 émigrés. Créer le code civil, vous oubliez tout cela Non. Mais je n'oublie pas davantage que c'est grâce à la révolution que vous êtes là. La République cherchait un chef. Militaire. Militaire, oui. Elle l'a trouvé. Le peuple, hélas, souhaite toujours la force au lendemain des désordres. Mais personne ne vous a empêché d'user de la vôtre. Vous étiez plus célèbre que moi. La révolution n'aime pas qu'on l'utilise à son profit. La révolution est terminée. J'en ai blâmé les excès sans en modifier les principes. Je ne crois pas avoir changé les couleurs de son drapeau. Il faut respecter cependant la constitution. Mais aucune constitution n'est restée telle qu'elle a été faite. Sa marche est toujours subordonnée aux hommes et aux circonstances. D'ailleurs, le nom et la forme du gouvernement ne signifient rien pourvu que les citoyens soient égaux en droit et que la justice soit rendue. Je reconnais là l'ardente sincérité de votre amour pour la France. Et je souhaite que vous n'ayez jamais d'autres excuses valables devant l'histoire. J'aurai besoin de plus en plus de force et de pouvoir tenir l'Europe en équilibre sur mes épaules. Voilà, Carnot, la vraie raison qui me pousse malgré moi vers une sorte... Ah, comment dire D'absolutisme. Je le sais. Et c'est pourquoi, Général, je vous demande la permission de me retirer d'une vie politique qui ne s'accorde pas avec mes principes. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours votre ami. À votre gré, Carnot. <rire>